సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మ్యాట్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ ఫో షో ఈ రోజు ఏంటి అందరికి తెలుసు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫూల్స్ డే హ్యాపీ ఫూల్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ జోరు గా జరుగుతున్నాయి బయట గొప్పగా జరుగుతున్నాయి అద్దరిపాటుగా జరుగుతున్నాయి ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి ఎలక్షన్స్ టైమ్ లో మూకుమ్మడిగా జనాలందరినీ మన నాయకులు చేసేది ఏమిటి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ హీరోలనే కదా చక్కగా ఓటర్లని ప్రలోభ పెడుతున్నారు వినూత్నమైన పద్ధతులు వెతుకుతున్నారు ఓటర్లకి డబ్బులు పంచడానికి డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లేసి జనాలు అయ్యేది ఏమిటి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ హీరోలే కదా అలా ఏప్రిల్ ఫూల్స్ ని కాదు కాదు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ హీరోల్ ని చేసే కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా నడుస్తుంది ఎలక్షన్స్ కోడ్ అన్నారు ఆ సెక్షన్ అన్నారు ఈ రూల్స్ అన్నారు పోలీసులు కంటి మీద కొనుక్కోలేకుండా పనిచేస్తున్నారు అయినప్పటికీ ఓటర్లకి డబ్బులు పంచడం అనే కార్యక్రమం ఎక్కడ తగ్గటం లేదు ఏరియాను బట్టి సత్తాను బట్టి ప్రతి నాయకుడు అదే పనిలో ఉన్నాడు ఇంటెలిజెంట్ స్కెచ్ లేస్తున్నారు డబ్బుల్ని పంచడం కోసం ఓటర్లకి చాలా చోట్ల ఇదే డిస్కషన్ ఇలా పంచుతున్నారు అలా పంచుతున్నారు మీకెంత వస్తాయి మాకెంత వస్తాయి మాకెన్నో ఉన్నాయి మాకెంత రావాలి ఈ పోలీసులు సెక్షన్స్ రూల్స్ ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ప్రజలు సపోర్ట్ చేయకపోతే జరగాల్సిన తప్పు జరుగుతానే ఉంటది మన దురదృష్టం భారతదేశం యొక్క దురదృష్టం ఇంకా కొంతమందికి ఓటు వాల్యూ తెలియకపోవటం ఓటు వేయటానికి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉండడం డబ్బులు తీసుకుని ఓటు వేయటం అంటే బంగారం లాంటి భవిష్యత్తుని ఇష్టానికి ఎవరి చేతిలోనూ పెట్టి ఫూల్స్ అవటమే అలా ఫూల్స్ అయ్యే కార్యక్రమం ప్రస్తుతం నిర్మహమాటంగా కొనసాగుతుంది డబ్బులు తీసుకోవటం తప్పని కొంతమంది అస్సలు భావి అది వాళ్ళకున్న హక్కు అన్నట్టు భావిస్తున్నారు అది పరిస్థితి ఇంతకు మించి ఘనంగా గొప్పగా ఫుల్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ప్రపంచంలో మరెక్కడా జరగవేమో అందుకు మనం ఆనందించాలో బాధపడాలో ఏం అర్థం కావడం లేదు హ్యాపీ ఫుల్స్ డే తెలిసిందే రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో రూపొందిన లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీ గత వారం రిలీజ్ అయ్యి ఎటువంటి బజ్ ని క్రియేట్ చేసిందో మార్కెట్ లో పోతే ఆ క్రేజ్ ఆ బజ్ అందరిలో ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఇంకా న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ సినిమా మీద ఫోకస్ పెట్టలేదు ప్రస్తుతానికి లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీకి ప్రధానంగా టీడీపీ యాంటీ వర్గాల నుండి అలాగే నందమూరి ఫ్యామిలీ యాంటీ వర్గాల నుండి మాత్రమే బీభత్సమైన సపోర్ట్ అందుతుంది ఆ వర్గం ప్రేక్షకులు సినిమా మీద ప్రదర్శన ఇస్తున్న ఆసక్తి మామూలుగా లేదు చాలా చాలా విపరీతంగా ఉంది ఎంత విపరీతంగా ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి దగ్గరగా ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోని చాలా ఏరియాల్లో సినిమా థియేటర్లకి ప్రత్యేకంగా వెళ్లి మరీ సినిమాలు చూస్తున్నారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న టీడీపీ వ్యతిరేక వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా సినిమా కోసం పరితపించిపోతున్నారు ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా ఎక్కడ చూడాలి ఎక్కడ చూడాలి అని ఆ క్యూరియాసిటీని ఆపుకోలేక కొంతమంది పైరసీ వెర్షన్ ని చూసి ఆనందిస్తున్నారు మరికొంతమంది ఏమో స్ట్రిక్ట్ గా సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పైరసీ వచ్చేసింది జనాలు చూసేస్తారు కదా నష్టమే కదా అని అడిగితే నష్టమే ఏం చేస్తాం మన చేతుల్లో అయితే ఏమీ లేదు అని కూల్ గా సమాధానం చెప్తున్నారు వర్మ లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మూవీ టీమ్ ఏపీ హైకోర్టు తీర్పుని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టుకి ఈ రోజు వెళ్లిందని తెలుస్తుంది పోతే సుప్రీం కోర్టు అర్జెంట్ గా ఆ కేసు ని హీరింగ్ కి తీసుకోవటానికి ఒప్పుకోలేదని వెయిట్ చేయమని చెప్పిందని న్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సినిమా రిలీజ్ కావటానికి టైం పట్టేట్టే అనిపిస్తుంది ఈ విషయం తప్పకుండా మూవీ టీమ్ ని ఇబ్బంది పెట్టేదే సినిమా మీద ఉన్న క్రేజ్ తో పైరసీ వెర్షన్ కి డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది దానికి కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ మన ప్రయత్నం మనం చేసాం మన చేతిలో లేని దాని గురించి మనం ఎందుకు బాధపడాలి అని కూల్ గానే సమాధానాలు చెప్తున్నారు ఇక లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీ కలెక్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ రోజు తో పోల్చుకుని చూస్తే సెకండ్ డే థర్డ్ డే సినిమాకి కలెక్షన్ లో కొంచెం తగ్గాయనే చెప్పాలి కనిపించిన క్రేజ్ ను బట్టి సినిమాకి ఫస్ట్ రోజు కంటే మూడో రోజున కలెక్షన్ లు అదిరిపోతాయని అనిపించింది కానీ అలా జరగలేదు లేదు అలా అని వరస్ట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయని కాదు మంచి కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి కాకపోతే ఫస్ట్ రోజు వచ్చిన కలెక్షన్ లకి ఈక్వల్ గా గానీ అంతకంటే ఎక్కువగా గానీ వస్తాయి అనిపించింది అలా జరగలేదు దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఏమిటి అంటే న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ రెగ్యులర్ మూవీ లవర్స్ సినిమా మీద ఇంకా గట్టిగా ఫోకస్ పెట్టలేదు అని మూడు రోజుల వరకే నైజామ్ ఏరియాలో లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీ దగ్గర దగ్గరగా నాలుగున్నర కోటి పైన గ్రాస్ వసూలు చేసినట్టు తెలుస్తుంది నైజామ్ ఏరియా కాకుండా మిగతా ఏరియాల్లో సినిమా రిలీజ్ అయిన మిగతా ఏరియా 
ఆస్ట్రేలియాలో కలెక్షన్స్ గ్రాస్ ఒక రెండు కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు అని తెలుస్తుంది లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీ బడ్జెట్ ని దృష్టిలోకి తీసుకుని చూస్తే ఇది చాలా మంచి ఓపెనింగ్ వీకెండ్ అనే చెప్పొచ్చు మండే నుండి న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ లక్ష్మీ సెంటిఆర్ మూవీకి ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి సినిమా సక్సెస్ రేంజ్ డిసైడ్ అవుద్ది చూడాలి మరి లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ మూవీకి సంబంధించి న్యూట్రల్ ఆడియన్స్ రెగ్యులర్ మూవీ లవర్స్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారో నాగ చైతన్య నటించిన కొత్త సినిమా మజిలి ఆ మూవీ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ బయటకు వచ్చింది అది మామూలుగా లేదు అసలు సూపర్ అంటే సూపర్ గా ఉంది ముఖ్యంగా ఆ ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఫీల్ వస్తుంది అది అద్దరిబాటుగా ఉంది ట్రైలర్ లోనే ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్సిటీ కనపడుతుంది ట్రైలర్ తోనే ఒక ఫీలింగ్ ఇచ్చేశారు అంటే సినిమా కదిలించేస్తుందని అనిపిస్తుంది సినిమాలో నాగ చైతన్య పోషిస్తున్న పూర్ణ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తుంది మన తెలుగులో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని అంత తొందరగా ట్రై చేయరు మన దర్శకులు తమిళ్ లో డైరెక్టర్ సెల్వ రాఘవన్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ తో ఒక ఆట ఆడతా ఉంటారు మజిలి డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు పూర్ణ క్యారెక్టర్ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేసేస్తాను అని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో శివ నిర్వాణ ఒక గొప్ప స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సినిమా చూసిన తర్వాత ఎక్కడైనా నాగ చైతన్య కనిపిస్తే ఎవరైనా సరే గట్టిగా కౌగులించుకుని ఏడ్ చేస్తారు అంత ఎమోషనల్ గా ఉంటది పూర్ణ క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకొచ్చారు ట్రైలర్ లో కనిపిస్తున్న మ్యాథ్ అన్ని బట్టి చూస్తే డైరెక్టర్ చెప్పింది నిజమే అనిపిస్తుంది అంత ఇంటెన్షన్ కనపడుతుంది పూర్ణ క్యారెక్టర్ లో ట్రైలర్ లో కనిపిస్తున్న దాన్ని బట్టే సినిమా కథలో ఎంత బలమైన భావోద్వేగం ఉందో అర్థమవుతుంది పూర్ణ క్యారెక్టర్ శ్రావణి క్యారెక్టర్ పూర్ణ ఫస్ట్ లో క్యారెక్టర్ రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ పోసాని కృష్ణమురళి క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా సినిమా చూడకుండానే ట్రైలర్ తోనే చాలా మంచి అటెన్షన్ పట్టుకుంటున్నాయి ఒక మెతుకు పట్టుకుని అన్నం ఉడికిందో లేదో చెప్పేయచ్చు ఈ ట్రైలర్ ని చూస్తుంటే సినిమా ఫెంటాస్టిక్ గా ఉండబోతుంది అన్న ఫీలింగ్ మాత్రమే కలుగుతుంది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అలాగే అన్ని పక్కాగా కుదిరినట్టు కూడా అనిపిస్తుంది బ్లాక్ బాస్టర్ వ్యవహారం కూడా కనిపిస్తుంది కసి మీద ఉన్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఒక మంచి సినిమా కోసం సరిగ్గా ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కనెక్ట్ అయ్యిందా బ్లాక్ బాస్టర్ బీభత్సమే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర పరాజ జయాలు పలకరిస్తున్న తన ప్రయత్నాన్ని మాత్రం ఆపకుండా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు నాగ చైతన్య తన టైం వచ్చినప్పుడు తనకు రావాల్సిన సక్సెస్ ని తనకు దక్కాల్సిన విజయాన్ని ఎవ్వరు ఆపలేరు మజిలీతో నాగ చైతన్య తన కెరియర్ బెస్ట్ సక్సెస్ ని అందుకోబోతున్నాడనే అనిపిస్తుంది ఎప్పటి నుంచో అతను ఓ నిఖార్స్ అయిన బ్లాక్ బాస్టర్ కోసం వెయిటింగ్ ఆ వెయిటింగ్ ఈ మజిలీ మూవీతో పూర్తి అవబోతుందని అనిపిస్తుంది చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో కొన్నిసార్లు ఎంతో ఆశ పెట్టుకుని బేబత్సంగా సినిమాని ఎంజాయ్ చేద్దామని థియేటర్స్ కి వెళ్తే దారుణంగా డిసప్పాయింట్ అవుతాం ఈ వీక్ బాలీవుడ్ లో జంగ్లి అనే మూవీ రిలీజ్ అయింది నేనైతే ఆ సినిమా మీద బేబత్సంగా ఆశలు పెట్టుకున్నాను సూపర్ గా ఎంజాయ్ చెయ్యాలి అని పోతే థియేటర్స్ కు వెళ్తే నా ఫీలింగ్ ఏమిటి అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు డిసప్పాయింట్ మెంట్ కి బాబా ఈ సినిమా అయ్యింది జంగ్లి మూవీ ట్రైలర్ లో విద్యుత్ జమాల్ చేసిన యాక్షన్ ఫీట్స్ చూసి ఫిదా అయిపోయాను ఎట్లాగైనా ఈ సినిమాను చూడాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ సినిమా కథ గురించి నేను చెప్పను నాకు ఇష్టం లేదు మనసు రావటం లేదు కథ గురించి మాట్లాడటానికి థియేటర్ లోకి వెళ్లి కూర్చున్నాను సినిమా మొదలైంది జంగ్లి అనే టైటిల్ కి తగ్గట్టు చక్కటి అందమైన అడవిని చూపిస్తున్నారు ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది కాసేపటికే తేడా కొట్టడం మొదలైంది మనం ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాం కదా ఎటు వెళ్తుంది ఏంటి ఈ సినిమా అని ఈ సినిమాకి దర్శకుడు హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కదా అతను మాస్క్ ది స్కార్పియన్ కింగ్ ఇలాంటి సూపర్ సినిమాలు తీసాడు కదా అతని టేకింగ్ ప్రెసెంటేషన్ మామూలుగా ఉండదు అదిరిపాటుగా ఉంటది ఆ పైన విద్యుత్ జమాలు కూడా ఒళ్ళు దాచుకునే వ్యక్తి కాదు చించుకునే వ్యక్తి కిక్ సూపర్ గా ఉంటది అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా మనసులో ఉంది కానీ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలకే అనుమానం వచ్చింది పావు గంట తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఈ సినిమాకి అసలు డైరెక్టర్ హాలీవుడ్ అతనేనా అని పాత కథను తీసుకున్నారు దానికి సెంటిమెంట్ ని పాత స్టైల్లోనే రంగరించారు చెప్పుకుంటా పోతున్నారు నిదానంగా సరే కథ పాతద వచ్చు హీరో వస్తాడు విద్యుత్ జమాల్ ట్రైలర్ లో బీభత్సంగా ఫైట్లు చేశాడు ఒక దాని తర్వాత ఒకటిగా ఫైట్లు వస్తా ఉంటాయని వెయిటింగ్ అతను వచ్చాడు ఏమీ చేయటం లేదు సెంటిమెంట్ తో కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మొదలవుద్ది కాసేపు తర్వాత మొదలవుద్ది ఎక్కడో మొదలు పెడతాడు దంచడం దంచడం అని వెయిటింగ్ అయితే నడిచింది కానీ దర్శకుడు మాత్రం 
ఆ విషయానికి అసలు అవకాశమే ఇవ్వలేదు లాగాడు 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 చాలా సేపు లాగాడు ప్రీ క్లైమాక్స్ ముందు ఒక ఫైట్ క్లైమాక్స్ లో ఒక ఫైట్ ముష్టి పడేశారు అవన్నా ఊహించిన విధంగా థ్రిల్ చేసి పారేసే కిక్ ఇచ్చాయా అంటే లేదు ఆ రెండు యాక్షన్ సీన్స్ లో కూడా ట్రైలర్ లో కట్ చేసి చూపెట్టిన యాక్షన్ షార్ట్స్ ఏ హైలైట్ ఆల్రెడీ ఈ హైలైట్స్ ని ట్రైలర్ లో చూసేసాం కదా వీటి కోసం మళ్ళీ థియేటర్ కి రావాలా అని మన మీద మనకే జాలేస్తుంది ఆ సినిమాకి వెళ్ళినందుకు మైండ్ ఖరాబ్ అయిపోయింది కోపం కట్టలు తెంచుకుంది సినిమా తీసిన వాళ్ళ మీద రాలేదు కోపం నా మీద నాకే వచ్చింది కోపం ఎందుకంటే ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని చాలా కష్టపడి చాలా దూరం వెళ్ళి సినిమా చూసాను నేను దానికంటే ఇంట్లో కూర్చుని ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని ఓ పది సార్లు ఇరవై సార్లు చూసుకుంటే పోయేది అదే సమ్మగా ఉండేది కానీ తప్పదు ఏం చేస్తాం సినిమాలు అన్నాక అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కొన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి కొన్ని మోసం చేస్తాయి మొత్తంగా జంగ్లీ మూవీ గురించి నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే నాలా మీరెవరు మోసపోవద్దు ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్